हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स मन ट्वेल्थ क्लास एनसीआर टी वाल फैन आर्ट्स बुक् क्राफ्ट ट्रडिशन आफ् इंडिया बुक् फस्ट चाप्टर चूदा फस्ट चाप्टर वो क्राफ्ट इन द पास्ट अटे इंडियन हिस्टर इंडियन सोसईटी एंशंट टाइम क्राफ्ट एला उ अनेकदा फस्ट आफ् आल असल क्राफ्ट अंटे क्राफ्ट पर्सन अंत अतनी सोसईटी एट्ला पास्ट एला सोशल इश्यूस वाल फेस दा तो स्टार्ट डिफरेंट क्राफ्ट बुक् डीटेल उ चाप्टर पास्ट उ क्राफ्टी चूदा फस्ट असल क्राफ्ट पर्सन अंत एवर क्राफ्ट पर्सन सोसईटी एंत इंपारटेंट रोल प्ले चेस्ो को मन वाले वस्तु वाड़नपटी नैग्लैक्टू उम फर् एग्जापल टी कपीको आी कपजन चेया की इनीषिग एद क्राफ्ट पर्सन आलोच आलोचन पुटन वस्तुवे अभी अंत मन चुटपल प्रति ओख वस्तु एवरो क्राफ्ट पर्सन को वचन अच्छे मैं क्राफ्ट पर्सन एट आलोचि अंत अभी चूडा की बहुत सरपोदा अभी वाड़ा की बहुत सरपोदा अंत और क्राफ्ट पर्सन वस्तु मुख्य मूड अत दृष्टि अदी अंत अतु वस्तु दे यूज इन टी कोसम कपड़ी खचिता सेरामिक मेटीरिये वाड़ता अंत पिंगा मेटीरियंटी वाड़ता एंटे हीट अभी विथोलि अट्ला दाने पर्पस् तरवा इन मन जस्ट टी तागली अंत नार्मल मग्ग लाट मग्गो तागू का आर्टिस्टिक कपनीकटा मन अंत अभी वर्क चूडा की गुड़ बहुत प्लस क्लइंट अटे यूज अत पर्स्पेक्टिव आलोची चेयर इप्ड कपाल कदाजी गोल तो कपे अम्मले कदा अंत क्लेंट ने बटी आलोचे अंदर की कोनेला उ दिन पर्पस्ट फुलफिंग इवन आलोची आर्टिस्टिक व्यू लतने क्राफ्ट पर्सन अन्ट अल फैक्टर वे अंटे उठे डेकरेशन चूस्ते सरपो द क्राफ्ट पर्सन दाने यूसेज दृष्टि पेको चेस्टने अभी सक्सेस्फु क्राफ्ट पीस अच्छे रिश्शन बिटवी क्लइंट अं क्राफ्ट पर्सन एंत इंपारटेटो क्राफ्ट पर्सन अने अतु मुझे चूसक अत सक्सफु अव्वे क्राफ्ट पर्सन इज़ नथिंग बट अत बिजनेस सक्स अवाले अत क्लेंट तो अत की मंजी उ रिश्शन और एग्जापल इकड़ी वाले अंत फर् सपोज मनि की प्रती दीपावली की वंद दीपा कावाली अको और रूम मूड संवस अगे अड़का आ दीपा चे अत अलागे चस्तू चूचा और संवसम वे अतु वीपाल पेटा स्टाला चयी अ क्राफ्ट पर्सन स्ट्रेट बल्ल ऐसी चेयले कलता अंत बल्लने इलांट चीनी वाले एंत दृष्टि पेको चेने क्राफ्ट पीस अने बैठक अच्छे मन कंट्री एंशंट डेस् नीचे इलांट स्की प्राक्टीस एपड़ो उन्नाएन इंडस् व्यी सिविलेश चूसक द मोस्ट डेवलपड अं अर्बन सिविलेश अभी चूस्त अंदर उड़े क्राफ्ट अंदर उड़े पॉटरी यानी अंदर उड़े टेर्रकोटा टाइस यानी इवन क्राफ्ट पर्सन या स्की जनरेशन के मन चूपना अंत एंत स्की पापुलेषन उड़े सोसईटी अने मन अच्छे टेक्सटल इंडस्ट्री को मन इंडिया मेजर टेक्सटल थ्री मेन रीजन टेक्सटल कच्छे गुजरात राजस्था आ एरिया कच्छ रीजन इंकोटी वेस्टर्न बेगा रीजन इंकोटी सदर्न तमिल रीजन मन टेक्सटल इंका डीटेल इच्छा कभी चूद अंत मुझे क्राफ्ट फर् प्रॉब्लम सालविंग इंदा नो क्राफ्ट अभी दादी पर्पजेट आलोची चेयर अंत नथिंग बट आ प्रॉब्लम ने वो साइड कपे एग्जापल हाट टी तागा प्रॉब्लम अभी मन को सा अदन क्राफ्ट अने खिता प्रॉब्लम सालविंग ना पुड़ता है मन चुटपल वस्तु ने अबर्वे मन चाल वर के क्राफ्ट पर्सन एट आलोचि इधुचुअने अर्थम प्रॉब्लम सालविंग लेकिन चेसे क्राफ्ट एक्व रोज अटे ओनली डेकरेट पर्पज उ क्राफ्ट क्या दा तो प्रॉब्लम साल्व अभी उ मार्केट इलांट मंच एग्जापल लिविंग ब्रिज एग्जापल लिविंग ब्रिज अनेंटे नारत्ईस्टर्न मेघालय स्टेट वाटर बाॉडी चाल उन्मा 
అయితే ఈ వాటర్ బాడీస్ దాటడానికి జనాలు ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రతిసారి అటు ఇటు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ప్రతిసారి చిన్న చిన్న వాటికి షిప్స్ బోట్స్ చిన్న చిన్నవి వాడకుండా ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే బెటర్ మరి అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ ఎట్లుండాలి వుడన్ అయితే పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఐరన్ అయితే రస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే అవి లోకల్ ట్రైబల్ పీపుల్ కదా ఇప్పుడంత టెక్నాలజీ ఒక అప్పుడు లేదు మనం పాస్ట్ గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసిరు అంటే లివ్వింగ్ బ్రిడ్జ్ని రివర్స్కి అటు ఇటు కట్టిరు ఈ లివ్వింగ్ బ్రిడ్జెస్ అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ ఉండే చెట్లు ఫీకస్ ఎలాస్టికా అని చెట్లు ఈ చెట్టుకి ఏంటంటే మరీ చెట్టు లాగా చాలా పెద్ద పెద్ద ఊడలు ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళు ఏం చేసిరు అంటే అటు సైడ్ చెట్టుకి ఇటు సైడ్ చెట్టుకి వాటిని ఒక కరెక్ట్గా మనిషి నడిచినంత స్ట్రాంగ్గా వాటిని అల్లి ఒక లివింగ్ బ్రిడ్జ్ తయారు చేసిరు అనమాట దీన్ని బట్టి ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ మెన్ స్కిల్ అనేది ఏ రేంజ్లో ఉందో అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఇండియాలో పాస్ట్ నుంచి కూడా ఇలాంటి స్కిల్డ్ పర్సన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు క్రాఫ్ట్లో స్పెషలైజేషన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎట్లుంటాయి ఇనీషియల్ డేస్లో అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఒక అగ్రికల్చరల్గా డెవలప్ అవుతుందంటే ఒక కంట్రీ ఆ ప్రొడ్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు కంటైనర్స్ కావాలి అంటే ఒక క్రాఫ్ట్ మెన్ చేస్తే కానీ మనం అవి చేసుకోలేము ఇప్పుడు కలవర అలాంటివి ఉంటాయి మనం అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేసే వస్తువులు ఉంటాయి అవి ఇనీషియల్ డేస్లో ఇలాంటి క్రాఫ్ట్ మెన్ చేసిన రీసెర్చ్ యొక్క రిజల్ట్సే అవి ఈ రోజుకి కూడా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి ఎంతో మంచి మార్కెట్ ఉంది అంటే మెషిన్ మేడ్ కన్నా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి చాలా మంది అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఉండే బ్యూటీ అది అది ప్రతి ఒక్కరు చేయితో చేస్తారు మెషిన్ మేడ్ థింగ్స్ అన్నీ యూనిక్గా ఉంటాయి మ్యాక్సిమం మార్కెట్ మెషిన్ మేడ్ థింగ్స్ ఆక్యుపై చేసిన హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి కూడా ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది ఈ సొసైటీలో ఈ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మనం ఎంతసేపు బ్యూటీ పర్పసే కాకుండా అవి తయారు చేసే వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి అదే దేర్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎకానమీ దాని నుంచే వాళ్ళు బతుకుతున్నారు దాన్ని నమ్ముకునే బతుకుతున్నారు ఇండియన్ సొసైటీలో హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అనేవి ఒక కులానికి మనం అంకితంగా చేసినాం కానీ ఒకప్పుడు ఎట్లుండే అంటే తండ్రి క్రాఫ్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక కుండల కుండలు చేసే అతన్ని చూసుకోండి ఒక కుమ్మర్ అతన్ని చూడండి అతని కొడుకు తండ్రి నుంచి నేర్చుకుంటాడు అతని కొడుకు ఇంకా తండ్రి నుంచి నేర్చుకుంటాడు ఇలా ఏమైందంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబం అనేది ఈ స్పెషలైజ్డ్ క్రాఫ్ట్స్కి అట్లా అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ఆల్సో బికమ్ దేర్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే అదే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ లాగా అదే వాళ్ళ బిజినెస్ లాగా అయ్యిందనమాట అట్లా మన ఇండియన్ సొసైటీలో వీ హ్యావ్ మనం రిలీజియన్ని కల్చర్ని వాళ్ళు చేసే క్రాఫ్ట్ పనితో ముడి వేసి ఉన్నామన్నమాట ఇప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో క్రాఫ్ట్ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ గ్రేట్నెస్ చూస్తే మనకందరికీ తెలుసు ఇండస్ వ్యాలీ అంటే మన బ్రెయిన్లోకి వచ్చే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అయితే ఈ డ్రైనేజ్ వెళ్ళడానికి ఇంత మంచి క్లే పైప్స్ చేసిరు అంటే కూడా ఆ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళ క్రాఫ్ట్ వాళ్ళ గొప్పతనం సంగం లిటరేచర్ అంటే తమిళ్ వాళ్ళ ఏన్షియంట్ బుక్స్ తమిళ్ కమ్ కింద తమిళ్ కంట్రీలో రాసిన బుక్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంకా హండ్రెడ్ బీసీ ఆ టైం గ్యాప్ మధ్యలో రాసిన బుక్స్లో ఉంది ఏంటంటే సిల్క్ కాటన్ వివింగ్ క్లాత్ చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఫామ్లో ఉంటుండే అని ఇంకా అవి చేసే వాళ్ళందరూ ఒక సపరేట్ లైన్లో ఉండేవాళ్ళని ఆ లైన్ని కరుగర్ విధి ఆర్ అరువల్ విధి అని అనేటోళ్ళని సంగం లిటరేచర్ బుక్స్లో రాసిందనమాట అయితే ఈ సంగం లిటరేచర్ వాళ్ళు ఎక్కువ టెంపుల్స్ ఇంకా టెంపుల్ ఏరియా పక్కన ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఈ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఈ బట్టలు అల్లేవాళ్ళు మెయిన్గా కాటన్ సిల్క్ ఇందాక చెప్పినట్టు టెక్స్టైల్ ఇండియన్ కంట్రీలో త్రీ రీజియన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఒకటి గుజరాత్ సింధ్ రాజస్థాన్ ఇంకొకటి సౌత్ ఇండియా ఇంకొకటి వెస్టర్న్ ఇండియాలో సారీ ఇంకోటి ఈస్టర్న్ ఇండియాలో బెంగాల్ ఒరిస్సా అండ్ క్లాంగెటిక్ ప్లేన్స్ అనమాట అయితే మనం చాలా హిస్టారికల్ బుక్స్లో ట్రేడ్ పార్ట్లో చూసాము ఏంటంటే క్రాఫ్ట్ మెన్స్ అనేవాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఉంటారు దీన్నే మనం శ్రేణి అని అంటున్నాము శ్రేణికి ఒక హెడ్ అనేవాడు ఉంటాడు అనమాట ఈ శ్రేణి హెడ్ వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ని చూసుకొని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం ఆల్మోస్ట్ అన్ని కింగ్డమ్స్లో చూస్తాము క్రాఫ్ట్ మెన్ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి శ్రేణీస్ ఉంటారు ఈ శ్రేణీస్ అన్ని టుగెదర్గా కలిసి అంటే నాలుగైదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శ్రేణీస్ని కలిపి నిగమ అంటాం నిగమ అంటే ప్రజెంట్ డే సొసైటీలో ఒక ఇండస్ట్రీ అనుకోండి ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ కలి
ఇది మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీలో సర్ జార్జ్ బోర్డ్వుడ్ అనే అతను అతని ఒక బుక్లో రాసుకున్న స్టేట్మెంట్లో ఏమని ఉంటుందంటే బ్రిటిష్ రూల్ చేతుల్లో ఈ ట్రేడ్ గిల్స్ ఇన్ ఇండియా వాళ్ళకి చాలా రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చినాం ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ మేము చాలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మేము ఎలాంటి వాటికి రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చినామంటే ఏవైతే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ హెరిడెటరీగా చేస్తున్నారో అంటే వారసత్వంగా చేస్తున్నారో వాటన్నిటికీ మేము రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చినాము అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఎయిటీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో వెస్టర్న్ వరల్డ్లో ఇండియన్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి ఎంత లవ్ ఉండేది ఎంత గ్రేట్నెస్ ఎంత రిచ్నెస్ ఉండేది అనేది ఈ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మనం చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బ్రిటిష్ రూల్స్ మనల్ని ఎంతో కిందకు తీసుకెళ్ళినారు అయినప్పటికీ మన హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కూడా వెస్టర్న్ వరల్డ్లో వెళ్ళినాయి ఈ క్రాఫ్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళ సోషల్ డైమెన్షన్స్ ఎట్లుండే అంటే ఇందాక మనం చూసినట్టు హెరిడిటీగా చేసేవాళ్ళు అంటే వారసత్వంగా చేసేవాళ్ళే చాలా ఎక్కువ అయితే కౌటిల్య అర్థశాస్త్ర బుక్లో ఈ క్రాఫ్ట్ చేసే పర్సన్ అనే అతను రెండు రకాలుగా ఉండేవాళ్ళు అని రాశాడు అనమాట ఎవరు వాళ్ళు అంటే మొదటి రకమైన వాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళకి వేజ్ ఇచ్చి పని చేసుకోవడం అంటే వాళ్ళకి ఇన్ని చెయ్యండి అని జీతంగా ఇచ్చి చేయించుకునే వాళ్ళు ఒక రకమైన క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ అయితే ఇంకొకరు ఏంటంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళే చేసుకొని వస్తువు నమ్మేవాళ్ళు కొందరేమో డబ్బులకి పని చేసేవాళ్ళు ఇంకో కొందరేమో వాళ్ళు చేసుకున్న వస్తువుల్ని అమ్మేవాళ్ళు అనమాట అయితే డబ్బుల కన్నా ముందు ఏన్షియంట్ డేస్లో జజ్మానీ సిస్టమ్తో ఈ క్రాఫ్ట్ వన్స్ని బాగా ఎక్కువ అసోసియేట్ అవుతుండే ఈ జజ్మానీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం బార్టర్ సిస్టమ్ చూస్తాం అంటే వస్తువులకి వస్తువులు మార్పిడి చేసుకునే సిస్టమ్ అనేది మనం ఎకానమీలో ఏన్షియంట్ ఎకానమీలో చూసాం అలాంటిదే ఈ జజ్మానీ సిస్టమ్ కూడా మరి అలాంటిదే అన్నప్పుడు ఇంకొక పేరు ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఉంది జజ్మానీ సిస్టమ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిట్వీన్ అప్పర్ క్యాస్ట్ అండ్ లోవర్ క్యాస్ట్ ఇందులో జడ్జ్మన్ అనే పదం అంటే ఏంటంటే అప్పర్ క్యాస్ట్ మనిషి అని జడ్జ్మెన్ అంటే అర్థం అప్పర్ క్యాస్ట్ అని అయితే ఈ జడ్జ్మెన్ చేతుల్లోనే చాలా ఏమంటారంటే జడ్జ్మెన్కి వీళ్ళు సర్వీస్ చేసి అమ్మేవాళ్ళు అనమాట అంటే లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ అందరూ కలిసి వాళ్ళు చేసిన వస్తువుల్ని వీళ్ళకి ఇచ్చేటోళ్ళు వాళ్ళ సర్వీస్ని జడ్జ్మెన్ అనే అతనికి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అప్పర్ క్యాస్ట్ పర్సన్కి అందుకని దీనికి జడ్జ్మానీ సిస్టమ్ అని పేరు అయితే ఇది పర్మనెంట్ సిస్టమ్గా ఉండే అనమాట ఈ జడ్జ్మాన్లో తీసుకునే వాళ్ళందరూ పుర్జన్స్ పుర్జన్స్ అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే చేస్తారో క్రాఫ్ట్ మెన్ కానీ వాషర్ మెన్ కానీ బార్బర్ కానీ వీళ్ళందరినీ పుర్జన్స్ అంటారు అనమాట ఈ పుర్జన్స్ అందరూ జడ్జ్మాన్ అనే అతనికి సర్వీస్ చేస్తారు ఇదే జడ్జ్మానీ సిస్టమ్ అయితే జడ్జ్మానీ సిస్టమ్ గురించి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చేసి బార్టర్ సిస్టంలో వస్తువులకి వస్తువులు జడ్జ్మనీ సిస్టంలో అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్కి లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ వాళ్ళు చేసే సర్వీస్కి అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు రిటర్న్లో గ్రేన్ కానీ వాళ్ళు ఉండడానికి అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు క్రాఫ్ట్ మెన్కి ఉండడానికి ప్లేస్ లేదనుకోండి ఒక ప్లేస్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్లేస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తారనమాట ఇదే జడ్జ్మనీ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఇట్లా జడ్జ్మనీ సిస్టమ్తో ఒక రకంగా క్రాఫ్ట్ మెన్స్కి అడ్వాంటేజెస్ జరిగినాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ జరిగినాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎట్లా జరిగినాయి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువుల్ని అధిక మొత్తంలో తీసేసుకున్నారు అనమాట జడ్జ్మెంట్స్ అది వచ్చేసి నెగిటివ్ కానీ అడ్వాంటేజెస్ కూడా జరిగినాయి వాళ్ళకి ఒక ప్లేస్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒక లైవ్లీహుడ్ని కల్పించారు సో అట్లా అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే మొఘల్ ఎంపైర్ డిక్లైన్ అవుతున్న టైంలో ఈ క్రాఫ్ట్స్ కూడా చాలా వరకు డిక్లైన్ అవుతూ వచ్చినాయి అనమాట ఎందుకంటే మొఘల్ కింగ్స్ అందరూ ఈ క్రాఫ్ట్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు వేసుకునే జ్యువెలరీ కానీ వాళ్ళు వేసుకునే షాల్స్ కానీ ఇవన్నీ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్తో చేయించి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అవి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట దాని ద్వారా ఎంతోమంది క్రాఫ్ట్ మెన్కి వాళ్ళకి ఒక బిజినెస్కి ఒక బేస్ ఏర్పడేది ఎప్పుడైతే మొఘల్ ఎంపైర్ డిక్లైన్ అయితే వస్తుందో ఈ క్రాఫ్ట్ వాళ్ళు కూడా చాలా లాస్ చెందారు అనమాట ఏన్ ఈ అక్బారి అనే బుక్లో ఈ బుక్లో ఇదేంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అక్బర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ అబుల్ ఫజల్ అనే ఒక అక్బర్ కోర్టులో ఉండే హిస్టారియన్ రాసిన బుక్ అనమాట ఈ బుక్లో ఎంపరర్ ఎంత స్కిల్డ్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుండే అనేది డీటెయిల్గా రాసి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఏన్షియంట్ డే క్రాఫ్ట్స్ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే కొన్ని మ్యూజియమ్స్ ఉన్నాయి అవి స్పెషలైజ్డ్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియమ్స్ అనమాట లైక్ హ్యాండీలూమ్స్ మ్యూజియం న్యూఢిల్లీలో ఇక్కడ కొన్ని ఇంకా మ్యూజియం నేమ్స్ ఉన్నాయి
ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఇప్పుడు క్రాక్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవట్లేదు అంటే క్రాక్స్కి మనం ఎంత తక్కువ చేసి చూస్తున్నామో అనేది మనది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకొని మీ సొంతగా ఏమన్నా క్రాఫ్ట్స్ ప్రమోట్ చేయగలిగితే ఇండియన్ మేడ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేయండి చదువుకున్న దాంట్లో ఎంతో కొంచెం మన సరౌండింగ్స్లో కూడా అప్లై చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది లైఫ్ హ్యాపీయర్ ఉంటుంది విత్ దిస్ ఐ వాన్ కంక్లూడ్ స్టే ట్యూన్ టు స్టడీ ట్రిక్స్ మీకు వీడియో నచ్చితే వీడియోలో కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి